हेलो फ्रेंड्स जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने एक देखा था एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके उन दोनों ट्रायंगल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे तो आज हम उस थ्योरम का जस्ट रिवर्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं ये थ्योरम है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रैंगल मतलब उसमें जो साइड्स इक्वल थी और एंगल इक्वल है ये प्रूफ करना था इसमें एंगल इक्वल दे रखे हैं करस्पोंडिंग उनके करस्पोंडिंग साइड साइड इक्वल है ये प्रूफ करना है ठीक है तो ये हम प्रूफ कैसे करेंगे तो हमने इस ए पॉइंट से बी सी पर एक लाइन ड्रॉ करी सच देट दैट ए डी इज एंगल बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी तो एंगल बाई सेक्टर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बी ए डी है वो क्या है इक्वल है एंगल सी ए डी के ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन होगी एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के तो हमने अब ये एंगल बाई सेक्टर क्यों ड्रॉ करी Uh, क्योंकि हमें यहाँ पर ये एंगल प्रूफ जो साइड है वो दोनों इक्वल प्रूफ करनी है तो साइड इक्वल कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि अगर हम इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें और दो पार्ट्स में जो डिवाइड करेंगे और जब दो ट्रायंगल जो बनेंगे उन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे अगर तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो दो दोनों साइड है ए बी और ए सी वो दोनों भी बराबर है तो इसलिए हमने एंगल बाई सेक्टर करा ताकि ये ट्राइंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और अब हमारे पास क्या है एंगल बी ए डी सी ए डी के बराबर है और हमें गिवन क्या है हमें गिवन है कि जो एंगल ए बी डी है वो इक्वल है एंगल ए सी डी के कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है ठीक है ये हमें गिवन है और जो साइड है ए डी जो साइड है ए डी वो दोनों में कॉमन है ठीक है जो साइड है ए डी वो दोनों दोनों में कॉमन है तो अब हम इन ट्रैंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी हम अब इसमें दो अप, एक दो, दोनों ट्राइंगल में दो तो एंगल इक्वल है और एक साइड एक साइड करस्पोंडिंग उसके दूसरे ट्राइंगल के करस्पोंडिंग साइड के कॉमन है तो तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इसमें हम कह सकते हैं ए एस क्योंकि जो साइड हमारी इक्वल है वो दोनों एंगल में इंक्लूडेड नहीं है ठीक है तो हम कौन सी यूज करेंगे प्रॉपर्टी ए ए एस बाई यूजिंग प्रॉपर्टी ए एस वी कैन से That triangle ABD is congruent to triangle ACD. सी डी क्यों क्योंकि एक तो ये वाला एंगल इक्वल है इसके और एक ये वाला एंगल है इसके तो हमारा ये क्या हो गया एंगल एंगल और ये क्या तीसरी साइड ए डी ए डी के इक्वल है तो एंगल एंगल और साइड ठीक है तो अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो इनकी पूरी साइड और पूरे एंगल इक्वल होंगे तो जो उसकी साइड है ए बी और जो उसकी साइड है ए सी वो भी इक्वल होंगी और हमें बेसिकली यही प्रूव करना था आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कि अगर किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से हम दूसरे साइड पर कोई परपेंडिकुलर डालें और वो परपेंडिकुलर दूसरी साइड को बाइसेक्ट करें तो वो ट्रायंगल क्या होगा वो ट्रायंगल आइसोस्केलस होना चाहिए ये हम प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में